Aruhi Foundation, solution for every need. যেখানে সমস্যা অভাব সেখানে সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে আরোহী ফাউন্ডেশন গুটি গুটি পায়ে আরোহী ফাউন্ডেশন তিন বছরে পদার্পণ করল এবং বিভিন্ন সামাজিক কাজ কার্যকলাপ করে থাকে আরোহী ফাউন্ডেশন আজকে তেমনই একটি কাজ করতে চলে এসেছে আরোহী ফাউন্ডেশন এবং আজকে আমরা চলে এসেছি বিটি রোডে একটি মিশনে যেখানে বিভিন্ন দুস্থ ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে দুস্থ শিশু এবং অনাথ শিশুদেরকে সঙ্গে খানিকটা সময় কাটানোর জন্য আরোহী ফাউন্ডেশন চলে এসেছে চলুন কি কি এর পরে হতে চলেছে দেখে নেওয়া যাক সারা বছর আরোহী ফাউন্ডেশন বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত এই ফাউন্ডেশনের কর্ণধার শ্রী বিপ্লব কুমার সিনহা ছিলেন সমগ্র অনুষ্ঠানে জানালেন তার কিছু অভিজ্ঞতা আরোহী ফাউন্ডেশন আমার কাছে খুব একটা প্রিয় জিনিস এবং একটা প্রিয় একটা সংস্থা কারণ আরোহী নামটার সাথে জড়িয়ে আছে আমার মেয়ের নাম তো এটা প্রায় তিন বছর হতে চলল ছোট্ট ছোট্ট করে আমরা অনেকগুলো কাজ করে এসেছি এবং আগামী দিনেও আমি আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কে আমরা আরও অনেক ভালো ভালো কাজ করব এই অতি গরমেও আমরা থেমে নেই এবং আমার পুরো টিম কাজ করছে এটা একটা মধ্যম গ্রামে একটা ধর্মপ্রিয় সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিশনের উদ্যোগে এবং আমাদের যে জিনপ্রিয় ভান্তে স্যার আছেন ওনার একটা যে সংস্থা আছে বৌদ্ধ সংস্থা এখানে উনি প্রায় চুয়ান্ন জন বাচ্চাকে তাদের পড়াশুনো তাদের খাওয়ানো তাদের মানে সমস্ত কিছু দেখভাল করা মানে লালন পালনের জন্য সমস্ত কিছু করা এবং তিনি একা হাতে এবং তার টিমের সাথে এটা করে যাচ্ছেন আমরা জাস্ট একটু এসে আজকে একটু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলাম এবং আমরা একটা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি ওনার সাথে এবং প্রতিশ্রুতিও দিয়েছি যে আগামী দিনে প্রত্যেক মাসে কিছু না কিছুভাবে ওনাকে আমরা হেল্প করব যাতে সহযোগিতা করব যাতে উনি যে এখানে যে বাচ্চাগুলো বড় হচ্ছে বা বেড়ে উঠছে তাদের একটু একটু হয়তো কিছুটা হেল্প ওনাদের হবে কারণ ওনাদের ওনাদের যে জার্নি বা ওনাদের যে পথ চলা সেটা অনেক বড় বিষয় এবং অনেক বড় আমরা জাস্ট একটুখানি ওনাদেরকে একটু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলাম যাতে এই আগামী দিনে ওনাদের পথ চলাটা একটু সুগম হয় এবং আরও ভালোভাবে ওনারা এই কাজটা করতে পারেন আর সেই সেই মানে কি বলবো সেই মনোবলটা বাড়ানোই আমাদের মেন উদ্দেশ্য ছিল 
এবং আমার টিম সেটাই আজকে করেছে এবং এই গরমও তারা মানেনি এবং সবচেয়ে আনন্দের বিষয় যে আজকে আমি লাঞ্চটা ওদের সাথে বসেই করলাম এটা খুব ভালো লাগে কারণ বসে আমরা ছোটোবেলা থেকে আমি যখন ছোটোই ছিলাম আমি আমিও প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ এবং মাটির বাড়িতে বড় হয়েছি তো ছোটোবেলা প্রায় ক্লাস এইচএস পর্যন্ত আমি মাটিতে বসেই খেয়েছি এবং এখনও আমার সেই অভ্যেসটা রয়ে গেছে বাড়িতে হয়তো লাক্সারিয়াস ডাইনিং টেবিল থাকলেও আমি এখনও মাটিতে বসে খাই এবং সেটা পছন্দ করি বেশি কারণ এটা একটা ভালো লাগার বিষয় আর সবসময় একটা মাটির প্রতি টান থাকে তো আর ওই ফাউন্ডেশনে এই উদ্যোগকে ওভারঅল আমি খুব সাধুবাদ জানাই এবং তারা আগামী দিনে আরও ভালো ভালো কাজ করুক এবং ভালো পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাক এইটুকুই আমার পুরো টিমকে উইস থাকলো এবং তাদের জন্য শুভেচ্ছা থাকলো থ্যাংক ইউ আজকে আমরা আর এই ফাউন্ডেশনের কাজে এসছি বিটি রোডের কাছে একটি ওয়েলফেয়ার মিশন তার নাম হলো ধর্মপ্রিয়া বেসিক্যালি এটা হচ্ছে যারা বুক মানে মানে এটা রান করানো হচ্ছে যারা বৌদ্ধ ধর্মের ভিক্ষুক বা ভানতে বলে তাদেরকে তো জিনপ্রিয় নামে একজন এখানকার তিনি হেড তারা পঞ্চাশ থেকে ষাট জন বাচ্চাকে খাওয়া দাওয়া পড়াশোনা সব কিছুরই মানে ফেসিলিটি দিয়ে থাকেন আপ টু এইটিন ইয়ার্স তাতে তারা নর্মাল লাইফ লিড করতে পারে তো আজকের দিনটা খুব আমাদের এখানে ভালো কাটলো আমরা এখানে বসে বাচ্চাদের সঙ্গে লাঞ্চ করলাম মেনু তো খুব ভালো ছিল খুব টেস্টি ছিল খাবারগুলো আর এছাড়াও আমরা কোভিডের টাইমে রেশন বিতরণ করেছি জামাকাপড় বিতরণ করেছি আরও অনেকগুলোই কাজ করেছি আর আমাদের এই ফাউন্ডেশন আর এই ফাউন্ডেশন অলমোস্ট তিন ইয়ে তিন বছর হতে যাচ্ছে তো আমরা ট্রাই করব যে আরও আরও যেন কাজে আমরা ইনভলভ হতে পারি যেন আরও মানুষকে বা বিভিন্নভাবে উপকার করতে পারি দেখা যাক কতদূর আমরা কি করতে পারি জানিয়ে রাখি আমার নাম অরুণাম বড়ুয়া আর আমি একজন বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্ব অবলম্বন করি এবং এখানে ধর্মপ্রিয় সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার যে সংগঠনটা আছে এটা জিনপ্রিয় ভান্তের তৈরি এবং উনি এই এই যে সংস্থাটা করেছেন এবং তার মধ্যে প্রায় মোটামুটি পঞ্চাশ থেকে ষাট জন বাচ্চা আছে যারা যাদের থাকা খাওয়া তাদের পড়াশোনা আঠেরো বছর বয়স অবধি এই নিয়ে উনি সাপোর্ট করছেন এদেরকে এবং বাচ্চারা খুব দুস্থ ফ্যামিলি থেকে আসছে মানে যেটাকে বলি আমরা বিলো পাভার্টি লেভেল দিয়ে থেকে আসছে বিপিএল 
তো তাদের লালন পালন করা তাদের শিক্ষা দেওয়া এটা একটা মহৎ কাজ যেটা উনি করছেন এটা আর আমাদের আমি মনে করি যে আমাদের যে আরোহী ফাউন্ডেশন একটা দান করলো বা একটা যে এই অনুষ্ঠানটি করলো এটা বৌদ্ধ ধর্মে দান একটা মহৎ জিনিস মানে আমাদের সবারই উচিত যে কোনো মানুষের উচিত একটু যা ইনকাম করে তার থেকে দান দেওয়া সেই দানটা দিলাম আর আরোহী ফাউন্ডেশন এছাড়া অনেক বড় বড়ও কাজ করেছে এখানেও অনেকটা বড় করে করছে এবং আমরা এখানে আসতে পেরে আমাদের খুব ভালো লাগছে আমি এই সংস্থার যে কন্যাদার আছে আরোহী ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার শ্রী বিপ্লব কুমার সিনার সাথে আমি যুক্ত আছি এবং সেই সূত্রেই এখানে আসা আর আমি ওনাকে সাধুবাদ জানাই ওনার এই প্রচেষ্টার জন্য এবং আশা করি আগামী দিনে আমরা আরও কিছু করতে পারবো আরও ভালো কাজ করতে পারবো এখন দিনকাল খুব টাফ হয়ে গেছে খুব শক্ত হয়ে গেছে সবাইকে খুব কষ্ট করে পয়সা উপার্জন করতে হয় যে কোনো কিছু খরচাও বেড়ে গেছে এই সব দিক দেখেই মানে আমরা সবাইকে সাহায্যই করতে চাই বলতে পারি থ্যাংক ইউ ভাত মাংস মাছ ডাল সবজি কোনটা ভালো লাগলো বেশি মাংস মাংস ঝাড়গ্রাম 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 ভালো হ্যাঁ আম পাতা জোড়া জোড়া মারব আমি চুটবে গড় সরে বেবি সরে দারা আসছে আমার পগলা গড় পগলা গড়াকে পেছে চাবুক বেবে মেরে ও নাস ভেরি গুড ম্যাম কাজ চাব স্কুট সুষমা আর ওই ফাউন্ডেশনের অনেক প্রোগ্রামেই আমরা অনেকবার করে আসি অল দি নিডি অ্যান্ড হেল্পফুল পিপল আর বিং হেল্প বাই দ্যাম দিস ইজ এ ওয়ান্ডারফুল অর্গানাইজেশন ওরা অনেকবারই অনেক সময় এরকম প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করে অ্যান্ড ইট রিয়ালি ফিলস গুড অ্যান্ড স্যাটিসফাইড টু বি আ পার্ট অফ সাচ অ্যান অর্গানাইজেশন আই এম অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দিস অর্গানাইজেশন ফর মে বি আর নাও এক বছর হয়েছে অ্যান্ড মেনি এ টাইমস লকডাউনের সময়ও অনেকজনকে ফুড সাপ্লাই করা হলো অ্যান্ড অল দিস থিংস সো ভাল লাগে ছোটোদের বাচ্চা ওল্ড এজ হোম অল দিস প্রোগ্রামস যখন হয় গিয়েও এখানে একটা সেন্স অফ নিড ফিল হয় উইচ ইজ গুড অ্যান্ড থ্যাংকস টু আর ওই ফাউন্ডেশন ফর ক্রিয়েটিং সাচ অ্যান ইমেন্স থিং ইন দি সোসাইটি মিশন একটা চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন তো এটা দু হাজার ছয় সালে আমরা প্রতিষ্ঠা করি প্রথমে আমাদের আমরা এই মিশনারি কাজটা শুরু করি বিরিয়াটি আমাদের একটা ল্যান্ড আছে মানে মিশন আছে ওটাই থেকে আমাদের শুরু তা আমরা বিরাটিতে প্রথমেই সাত কাটা জমির উপর আমরা একটা মিশন প্রতিষ্ঠা করি এবং ওখান থেকে ওখানে একটু মানে ইন্টের এরিয়া যার কারণে আমরা আবার এখানে এই আমাদের এয়ারপোর্টের পাশে আমরা এই জমিটা ব্যবস্থা করি এবং এখানে আমাদের মিশনের কাজ আমরা এখান থেকে শুরু করি প্রথমে আমাদের মিশনে এই ধর্ম প্রসার ওয়েলফেয়ার মিশনে তিনজন বাচ্চা দিয়ে আমরা শুরু করি সেই বাচ্চারা সুন্দরবন থেকে 
তিন জন থেকে পাঁচ জন পাঁচ জন থেকে এগারো জন এগারো জন থেকে বারো জন এই করে করে বর্তমানে আমাদের প্রায় ষাট জন মতো বাচ্চা রয়েছে তো তাদের অনেকের মা বাবা আছে অনেকের নেই এবং ম্যাক্সিমাম খুবই নিডি তো আমরা এখানে তাদেরকে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান এবং শিক্ষা চিকিৎসা এগুলো আমরা ব্যবস্থা করি আমি লোকেশ বলছি আরই ফাউন্ডেশনের একটা মেম্বার বলছি আরই ফাউন্ডেশন স্টার্ট হয়েছিল দু হাজার আঠেরোতে স্যার স্টার্ট করেছিল দু হাজার আঠেরোতে স্টার্ট করার পর আমরা কয়েকজন মেম্বার নিয়ে স্যার স্টার্ট করেছিল যে আমরা এরকম কাজ করব অনাথ বাচ্চাদের নিয়ে বয়স্কদের নিয়ে ওল্ড এজ হোম যাদের নিয়ে হ্যান্ডিক্যাপ বাচ্চাদের নিয়ে কাজ স্টার্ট করার পর শুরু করেছিলাম খুব ছোটোভাবে এখন আমরা থার্টি এভাব মেম্বার রয়েছি এখন আমরা আগের বছর লকডাউন দু হাজার কুড়ি একুশ লকডাউনসে প্রচুর কাজ করেছি এখনও কাজ করছি আজকে তো টেম্পারেচার ফর্টি আপ তাও আমরা একটা মধ্যমগ্রামে এক বৌদ্ধ আশ্রমে এসছি এখানকার বাচ্চা কাচ্চাদের ছোটো ছোটো বাচ্চা বাচ্চাদের কাছে একটু খাওয়া তাদের কাছে একটু এডুকেশান জিনিসপত্র তুলে দেওয়া এইভাবেই করছি আর স্যার যেভাবে পাশে আছে এবং স্যার যেভাবে আমাদের ইনিভেস্টিভ নেয় কাজ করার জন্য যে তোরা কিছু আগে বলে যে তোরা করে নে তোরা কাজটা এগিয়ে দেয় দেয় মানে কিছু বলে না আমি বললাম স্যার এই কাজটা আছে কোনো সময় এই কাজটা করতে হবে বলছে হ্যাঁ তুই বল কোথায় আমি ঠিক চলে যাব মানে ওনার যে এত ব্যস্ততার মধ্যে উনি ঠিকঠাকভাবে আসে এটাই আমাদের কাছে অনেক স্যার থাকলে আরও আমরা এরকম কাজ এগোতে পারবো এবং আরও ফাউন্ডেশনকে একটা অনেক বড় জায়গায় আমরা নিয়ে যেতে পারবো আমরা সব মানে সলিউশন ফর এভরি নিড Arvi Foundation Solution for Every Need